வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பரவசப்படுத்தும் பனிரெண்டு ஜோதிலிங்கங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் ஜோதிலிங்கம் அப்படின்னா இந்து கடவுளான சிவனை வந்து வணங்குவதற்குரிய வடிவங்கள்ல ஒன்னா கருதப்படுது இது ஒளிமயமான லிங்கம் அப்படிங்கிற பொருளை வந்து தருது இந்தியாவில் பனிரெண்டு ஜோதிலிங்க திருத்தலங்கள் வந்து இருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திர நாளில் வந்து சிவன் தன்னை ஜோதிலிங்க வடிவில் வெளிப்படுத்தியதா இந்துக்கள் நம்புறாங்க இதனால் திருவாதிரை நாள் ஜோதிலிங்கத்தை வந்து வணங்குவதற்கு உரிய சிறப்பு நாளாக கருதப்படுது பொதுவாக ஜோதிலிங்கத்துக்கும் பிற லிங்கத்துக்கும் இடையே எவ்வித வேறுபாடும் தெரிகிறதில்ல இருந்தாலும் உயர்ந்த ஆன்மீக நிலையை அடைஞ்சவங்க புவியை துளைத்து கிளம்பும் தீ பிளம்பாக ஜோதிலிங்கத்தை பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது இந்துக்களின் நம்பிக்கை சிவனை வணங்குவதற்குரிய வடிவங்களில் வந்து ஜோதிலிங்கங்கள் வந்து சிறப்பு வாய்ந்தவையாக கருதப்படுது இதற்கு ஒளிமயமான லிங்கம் அப்படிங்கிறது பொருள் இந்தியாவில் பனிரெண்டு ஜோதிலிங்க திருத்தலங்கள் இருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திர நாளில் வந்து சிவன் வந்து தன்னை ஜோதிலிங்க வடிவில் வெளிப்படுத்தியதா புராணங்கள் சொல்லுது அதனால தான் திருவாதிரை நாளில் வந்து ஜோதிலிங்கத்தை வணங்குறதுக்கு சிறப்புக்குரிய நாளாக சொல்லப்படுது இந்த பனிரெண்டு ஜோதிலிங்கங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல் லிங்கம் பீமசங்கரம் இது வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பூனேவில் இருந்து நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு பீமசங்கரர் திருக்கோவில் பொதுவாக எல்லா சிவன் கோயில்லையும் வந்து மூலவரின் கருவறைக்கு முன்பாக நந்தி சிலை தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த கோவிலில் மட்டும் நந்தி சிலைக்கு பதிலாக ஆமை உருவம் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கான் இது எதுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்குன்னா மனிதர்களுக்கு வந்து பொறுமை வந்து மிகவும் அவசியமா எந்த விஷயத்துக்காகவும் நாம அவசரப்படக்கூடாது என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக தான் இந்த ஆமை உருவம் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுது அடுத்ததான் நம்ம இதை பார்க்க போறோம்னா ஸ்ரீசைலம் ஜோதிலிங்கம் இது வந்து ஆந்திரா மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீசைலம் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் திருக்கோயில வந்து இருக்கு கர்னூல் மாவட்டம் வந்து நந்தியாவில இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த கோவில் வந்து இருக்கும் இந்த நந்தியை வந்து மலையா இருந்து சிவபெருமான தாங்குவதா இந்த ஸ்தலபுராணம் வந்து சொல்லுது மேலும் விநாயகருக்கு வந்து சித்தி புத்தி ஆகிய இருவரையும் மனம் செய்த சிறப்பு மிக்க ஸ்தலம் வந்து இந்த ஸ்ரீசைலம்னு சொல்லப்படுது அடுத்தது ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் ராமநாதர் ஆலயம் வந்து இருக்கு பனிரெண்டு ஜோதிலிங்கங்களில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரே ஆலயம்னு பார்த்தோம்னா இந்த ராமேஸ்வரம் தான் இங்கே இருக்க இறைவனுக்கு வந்து கங்கை நீரை கொண்டு தான் அபிஷேகிப்பது வழக்கமா இந்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிற கடலில் வந்து நம்ம எப்போ வேண்டுமானாலும் நீராடலாமா ஆஞ்சநேயர் கொண்டு வந்த லிங்கத்துக்கும் சீதை வந்து மணலால் செய்த லிங்கத்துக்கும் வந்து ராமபிரான் பூஜை செய்த சிறப்புக்குரிய ஸ்தலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ராமேஸ்வரம் தான் அடுத்ததா கேதர்நாத் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கேதர்நாத்தில் இருக்கிற கேதாரேஸ்வரர் திருக்கோயில் இமயமலையில் இருக்கிற சுயம்புவா உருவான பனிலிங்கம் தான் இது அம்பாள் ஈசனின் இடப்பாகத்தை வந்து பெற்ற தலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் இந்த ஆலயத்தில் வந்து ஆறு மாத காலம் மாநில பூஜையும் ஆறு மாத காலம் வந்து தேவ பூஜையும் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க தேவ பூஜை நடைபெறும் காலத்தில் இந்த ஆலயம் வந்து நடை சாத்தப்படும்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததா காசி சிவபெருமானின் விருப்பத்திற்குரிய திருத்தலம் அப்படின்னு நம்ம எது பார்த்தோம்னா வாரணாசியில் இருக்கிற காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவில் இங்கே வந்து இறக்குறவங்களுக்கு சிவபெருமானை தாரக மந்திரம் ஓதுவதா ஐதீகம் சொல்லப்படுது இங்கே இருக்கிற இறைவனுக்கு வந்து பக்தர்களே அபிஷேகம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து கொண்டு வந்த மணலை வந்து திரிவேணி சங்கமத்தில் கரைப்பது வழக்கமாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா ஒரு ஐதீகம் அடுத்ததா சோமநாதம் குஜராத் மாநிலத்தில் வந்து சோமநாதம் நகரத்தில் இருக்கிற பிரபாச பட்டினத்தில் சோமநாதர் திருக்கோவில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு கடற்கரை ஸ்தலமா சந்திர பகவானின் சாபம் தீர்த்த ஸ்தலம்னு இது சொல்லப்படுது இந்த ஆலயத்தில் இருக்கும் இறைவன் வந்து சுயம்ப மூர்த்தியாம் இந்த ஆலயத்தை வந்து அமாவாசையுடன் கூடிய திங்கக்கிழமையில் வழிபடுவது மிகுந்த நற்பலன்களை தரும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததா குஸ்ருனேஸ்வரம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் அவுரங்காபாத்திலிருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் எல்லோரா குகையிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் குஸ்ருனேஸ்வரம் எந்த இருக்கு இங்கே தான் வந்து குஸ்ருனேஸ்வரர் ஆலயம் வந்து இருக்கும் இறைவனை வந்து அம்பாள் குங்கும பூவால் வழிபட்ட ஸ்தலம் இது தானா அதனால தான் இந்த ஸ்தலத்துக்கு வந்து குஸ்ருனேஸ்வரம் அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு குஸ்ருணம் அப்படின்னா குங்குமம் அப்படின்னு பொருள் அடுத்ததா சித்த பூமி ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் தேவ்கர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது வைத்தியநாதர் திருக்கோவில் இதை வந்து சித்த பூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமாலின் கீழையால் வந்து ராவணன் காசிலிருந்து கொண்டு வந்த சிவலிங்கம் தங்கிவிட்ட தலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த திருத்தலம் தான் பல மாநிலங்களில் வந்து இந்த தலத்தை வைத்தியநாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததா உஜ்ஜைனி மத்திய பிரதேச மாநிலம் உஜ்ஜைனிலிருந்து சிப்ரா நதிக்கரையில் அமைஞ்சிருக்கிற கோவில் தான் மகாகால திருக்கோவில் இந்த கோவில் வந்து ஐந்து அடுக்குகளை கொண்ட அழகிய கோவிலாம் 
இங்கு கார்த்திகை மாதத்தில் வரும் பௌர்ணமியில் வந்து வழிபாடு செய்வது விசேஷமாக ஒன்னா சொல்லப்படுது தோல் வியாதிகளை நீக்கும் கோடி தீர்த்தம் வந்து இந்த கோவிலில் தான் இருக்கு அடுத்தது ஓங்காரம் மத்திய பிரதேசம் உஜ்ஜைனிலிருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது ஓங்காரம் இங்க வந்து ஓங்காரேஸ்வரர் வந்து இருக்கிறாராம் அமலேஸ்வரர் அப்படின்னு இவங்களை வந்து அழைப்பாங்களாம் இது வந்து மலை முகட்டில் இருக்கிற சுயம்பு லிங்கமா இந்த தளத்தில் இருந்து தான் பானாசூரன் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ரெண்டாயிரம் லிங்கங்களை பூஜித்து நர்மத நதியில் வந்து விட்டானான் அவையே வந்து சாலி கிராம கற்களாக வந்து மாறியதாக வரலாறு சொல்லப்படுது அடுத்ததா ஓலண்டா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் ஓலண்டா நகரத்தில் இருக்கிற துவாரகையின் அருகே இருக்கிறது தான் நாகநாதர் திருக்கோவில் இந்த கோவில் வந்து ஒரு காட்டு கோவிலாக சொல்லப்படுது தார்காவனம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற காட்டு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த கோவிலில் வந்து வாமதேவர் வழிபாடு செய்ய வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த தல இறைவன் வந்து திரும்பிய திருக்கோளத்தில் தெற்கு நோக்கியபடி லிங்க உருவில் காட்சி அளிக்கிறதா சொல்லப்படுது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நாசிக் நகரத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற திரியம்பகம் அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிறது தான் திரியம்பகேஸ்வரர் ஆலயம் இந்த கோவிலில் இருக்கிற லிங்கம் வந்து சுயம்பு லிங்கமா ஆலய கருவறையில் இருந்து எப்போதுமே வந்து நீர் வந்து ஊறிக்கிட்டே இருக்கிறது இந்த கோவிலின் தனி சிறப்பாக சொல்லப்படுது இங்கே வந்து சிவனே மலையாக இருப்பதா ஐதீகம் சொல்லப்படுது கோதாவரி நதி உற்பத்தியாகும் இடம் எதுனா இந்த திரியம்பகம் தானா நீங்களும் முடிந்தா இந்த பனிரெண்டு ஜோதி லிங்கங்களை வந்து தரிசனம் பண்ணி உங்களுடைய அனுபவத்தை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்ற